హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు అశోక్ నేను మీ హోమ్ థియేటర్ గైడ్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఆడియో పోర్ట్స్ ఏ ఆడియో పోర్ట్స్ ఎక్కువ క్లారిటీ ఆడియో ఇస్తాయి ఇంకా ఏ ఆడియో పోర్ట్స్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి అన్న విషయాలు ఈ రోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మనలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జనాలకి ఎన్ని రకాల ఆడియో పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఏ రకమైన ఆడియో పోర్ట్స్ ఎక్కువ క్లారిటీని ఇస్తాయి అసలు ఏ రకమైన ఆడియో పోర్ట్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అన్న విషయాలు చాలామందికి తెలియదు ఎందుకంటే వాటి గురించి ఎవరు అంత పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అన్ని వీడియోస్ కూడా లేవు మేబీ మనకు అన్న అవసరం పడలేదు ఆ వీడియోస్ గురించి తెలుసు ఆ పోర్ట్స్ గురించి తెలుసుకునేదానికి కాకపోతే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం తెలిసి పెట్టుకుందాం మనకు మంచిదే కదా రేపొద్దున మనకు యూజ్ అయితే అది యూస్ఫుల్గానే ఉంటుంది కదా బ్యాలెన్స్డ్ ఆడియో అంటే ఏంటి అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఆడియో అంటే ఏంటి ఏ పోర్ట్స్ ఏ కేబుల్స్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కేటగిరీ లేక వస్తాయి ఏ పోర్ట్స్ ఏ ఏ కేబుల్స్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కేటగిరీ లేక వస్తాయి ఈరోజు మనం వాటి గురించి తెలుసుకుందాం సో లెట్స్ చెప్పి టు అవర్ వీడియో ఫస్ట్ వన్ టొషీబా కంపెనీ ఆడియోని డిజిటల్గా ప్రాసెస్ చేయడం కోసం డెడికేటెడ్గా ఒక పోర్ట్ని డిజైన్ చేసింది డిజైన్ చేసి ఆ పోర్ట్కి టొషీబా లింక్ అని పేరు పెట్టింది ఈ టొషీబా లింక్ అన్న పేరు కాలక్రమేణా టాస్ లింక్గా మారిపోయింది ఈ టాస్ లింక్ అంటే ఏదో కాదండి మన ఆప్టికల్ కేబుల్ పోర్ట్ దీన్ని డిజైన్ చేసింది టొషీబా కంపెనీ అందుకే దానికి టాస్ లింక్ అని పేరు పెట్టారు నిదానంగా అది టాస్ లింక్ అయిపోయింది టొషీబా లింక్ ఓకే సో దీనికి ఇంకొక పేరు ఉంది అది ఏంటంటే ఎస్పీడిఐఎఫ్ ఎస్పీడిఐఎఫ్ అంటే ఎస్ అంటే సోనీ పి అంటే ఫిలిప్స్ డిఐఎఫ్ అంటే డిజిటల్ ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆడియోలో ఈ పోర్ట్ అనేది ఒక రెవల్యూషన్గా వీళ్ళు వాడారు సోనీ ఫిలిప్స్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళకు తగినటువంటి చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ చేంజెస్ చేసుకొని ఈ పోర్ట్ ద్వారా మనకు ఉన్నటువంటి కంప్రెస్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కంప్రెస్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ని మనం ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు కంప్రెస్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ అంటే డాల్బీ డిజిటల్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కంప్రెస్డ్ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ కంప్రెస్డ్ డాల్బీ డిజిటల్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కంప్రెస్డ్ దీంట్లో అన్కంప్రెస్డ్ కూడా ఉంటాయి కంప్రెస్డ్ లాసీ కంప్రెషన్ అన్కంప్రెస్డ్ లాస్లెస్ కంప్రెషన్ ఓకే ఈ లాసీ లాసెస్ కంప్రెషన్ గురించి నేను ఆల్రెడీ నా బేసిక్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఓకే మూవింగ్ అంటుంది నెక్స్ట్ వన్ దీని తర్వాత మనకు మెయిన్గా మనం రెవల్యూషన్గా వాడినటువంటి పోర్ట్ వచ్చేసి ఆర్సీఏ పోర్ట్స్ ఆర్సీఏ పోర్ట్స్ అంటే మనకు ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేటువంటిది ఎల్లో రెడ్ అండ్ వైట్ కలర్ కేబుల్స్ అసలు ఆర్సీఏ అంటే ఏంటి ఆర్సీఏ అంటే రేడియో కార్పొరేషన్ ఆఫ్ అమెరికా రేడియో కార్పొరేషన్ ఆఫ్ అమెరికా కేబుల్స్ని మనం ఆర్సీఏ కేబుల్స్ అంటాం ఈ ఆర్సీఏ కేబుల్స్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైప్ సింగిల్ ఎండెడ్ కేబుల్ సింగిల్ ఎండెడ్ కేబుల్ అని అంటే మనకి రియల్ టైంలో వచ్చేసి కోయాక్సియల్ కేబుల్ కోయాక్సియల్ కేబుల్కి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన డిష్ కేబుల్ ఈ డిష్ కేబుల్లో మనకి మధ్యలో ఒక పిన్ ఉంటుంది ఒక 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 లేయర్ ప్లాస్టిక్ లేయర్ పైన మెష్ ఆకారంలో ఒక అల్లికలాగా ఉంటుంది సో ఈ మధ్యలో ఉన్న పిన్ లేదా టిప్ అనేది మనకి పాజిటివ్ టెర్మినల్ని క్యారీ చేస్తుంది పైన ఉన్నటువంటి మెష్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ లేదా గ్రౌండ్ గ్రౌండ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది ఈ కోయాక్సియల్ కేబుల్స్ని మనం ఎక్కువ వాడడం వల్ల మనకి క్లారిటీ బాగానే ఉంటుంది ఓకే దీని గురించి మళ్ళీ మారదు సెకండ్ది వచ్చేసి డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్స్ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్స్కి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎల్లో రెడ్ అండ్ వైట్ ఈ కేబుల్ అనమాట ఈ కేబుల్లో ఎల్లో అనేది వీడియో క్యారియర్ వీడియోని క్యారీ చేస్తుంది ఈ వీడియో క్యారియర్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం ఈ వైట్ అండ్ రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ చూద్దాం రెడ్ రెడ్ అనేది లెటర్ ఆర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి రెడ్ ఆర్ అంటే రైట్ సైడ్ కనెక్షన్ మిగిలింది లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అంటే ఇంకా వైట్ ఇక్కడ సో ఆర్ ఫర్ రెడ్ రైట్ సైడ్ వైట్ ఫర్ లెఫ్ట్ వైట్ కలర్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ కేబుల్స్ డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ కిందికి వస్తాయి ఈ కేబుల్స్ని మనం ఎక్కువగా వాడతాం కానీ ఈ కేబుల్స్ని అంతగా ప్రిఫర్ చేయరు ఈ కేబుల్స్ అన్బ్యాలెన్స్ కేటగిరీలో వస్తాయి ఎందుకంటే ఈ కేబుల్స్ అనేది మన ఇన్పుట్లో నాయిస్ లేకపోయినా ఈ కేబుల్స్ నాయిస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలవు దానికి అంతగా అవే ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయగలవు దాని లేని ప్రాసెసర్లు ఏం లేవు కదా జస్ట్ క్యారియరే కదా కేబుల్ అని అనుకుంటారా ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అకార్డింగ్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఒక సిద్ధాంతం ఉందండి ఏదైనా ఒక వైర్ గుండా విద్యుత్ శక్తి ప్రవేశించినప్పుడు లేదా కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు లేదా సిగ్నల్ పాస్ అయినప్పుడు ఆ వైర
డిస్టర్బ్ చేస్తుంది డిస్టర్బ్ చేయడం వలన అక్కడ క్రియేట్ అయ్యేటువంటి డిస్టర్బెన్స్నే నాయిస్ అంటారు ఓకేనా మన పాజిటివ్ టెర్మినల్ టిప్ మన క్యారియర్ ఏదైతే మన మన సిగ్నల్స్ని క్యారీ చేసేది ఏదైతే ఉందో అది డిస్టర్బెన్స్తో మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది కాబట్టి వీటిని అన్బ్యాలెన్స్ కేబుల్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఇంత టెక్నికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని సింపుల్ టర్మ్స్లో మన లాంటి వాళ్ళు వాడుకునే దానికోసం దీన్ని యాంటైనా ఎఫెక్ట్ అంటారు యాంటైనా ఎఫెక్ట్ అంటే మనం ఓల్డ్ టీవీస్కి పైన యాంటీనా పెట్టేసి కింద డిష్ కేబుల్ పెట్టుకుంటారు కదా అది ఆ యాంటీనా ఎఫెక్ట్ అంటారు దీన్ని ఓకే దీని తర్వాత ఈ ఈ నాయిస్ని క్యాన్సల్ చేసుకొని ఈ అన్బ్యాలెన్స్ని బ్యాలెన్స్ ఆడియో లైక్ మార్చుకునే దానికి మనకు అవైలబుల్లో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ పోర్ట్ అండ్ కేబుల్ ఎక్స్ఎల్ఆర్ కేబుల్స్ ఎక్స్ఎల్ఆర్ పోర్ట్ ఎక్స్ఎల్ఆర్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ లైన్ రిటర్న్ అని ఈ ఎక్స్ఎల్ఆర్ కేబుల్స్ని ఓన్లీ హై ఎండ్ డివైజెస్లో మాత్రమే వాడతారు మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ఎక్స్ఎల్ఆర్ కేబుల్ని కానీ పోర్ట్ని కానీ చూసారంటే బ్లైండ్గా అది హై ఎండ్ డివైజ్ అని మీరు డిక్లేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఎక్స్ఎల్ఆర్ కేబుల్స్ కానీ ఎక్స్ఎల్ఆర్ పోర్ట్స్ కానీ చూడటానికి ఈ విధంగా ఉంటుంది దీంట్లో మూడు క్యారియర్స్ ఉంటాయి మూడు క్యారియర్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మూడు పిన్స్ అనమాట ఈ మూడు పిన్స్లో ఫస్ట్ పిన్ ఈ పిన్ అనేది పాజిటివ్ టర్మినల్ పాజిటివ్ టర్మినల్ అంటే మన సిగ్నల్స్ని అది క్యారీ చేస్తుంది సెకండ్ది గ్రౌండ్ సిగ్నల్ గ్రౌండ్ అంటే న్యూట్రల్గా ఉంటుంది దాన్ని మనం అంతగా ఇప్పుడు అవసరం లేదు మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం థర్డ్ వన్ నెగిటివ్ టర్మినల్ ఈ నెగిటివ్ టర్మినల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్సెల్ఆర్లో మన పాజిటివ్ టర్మినల్లో ఏదైతే సిగ్నల్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంది కదా ఆ సిగ్నల్ని వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేజ్ యాంగిల్లో క్యారీ చేస్తుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ టర్మినల్ అంటే ఒక మనిషి రెండు కాళ్ళ మీద నిలబడుకున్నాడని నెగిటివ్ టర్మినల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ ఫేజ్లో రిటర్న్లో ఉంది అంటే అదే మనిషి తన చేతులతో తనని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాడు కాళ్ళతో కాకుండా ఆ విధంగా రిటర్న్ అనేసి సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఈ సిగ్నల్స్ అనేవి ఈ ఎండ్ నుంచి ఆ ఎండ్కి వెళ్ళాలి ఆ ఎండ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా యాంటైనా ఎఫెక్ట్ సేమ్ యాంటైనా ఎఫెక్ట్ దీని మీద కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే అదే వైర్స్ అదే ఎలక్ట్రానిక్స్ అదే కరెంట్ కదా ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యేది కూడా ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ యాంటైనా ఎఫెక్ట్ వచ్చింది కానీ ఈ బ్యాలెన్స్డ్ కేబుల్లో అటుపక్కకి అవుట్పుట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఈ నెగిటివ్ టర్మినల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇమీడియట్గా ఈ ఫేజ్ అండ్ పొలారిటీ అనేది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నుంచి జీరో డిగ్రీస్కి మారిపోతుంది అంటే తలకిందులుగా ఉన్న మనిషి చేతుల మీద బ్యాలెన్స్ చేసిన మనిషి అప్పుడు దాకా సడన్గా మామూలు నిలబడుకుంటారు అప్పుడు ఏమవుతుంది తను రిటర్న్లో ఉన్నప్పుడు తనకి యాడ్ అయిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ తనకు యాడ్ అయిన నాయిస్ ఏదైతే ఉందో అది ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సల్ అయిపోతుంది దానికంత అదే క్యాన్సల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ ఫేజ్ ఆ పొలారిటీ వేరు ఇక్కడ మారిన ఫేజ్ పొలారిటీ వేరు అప్పుడు మనకి ప్యూర్ సిగ్నల్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మన ఏవీ రిసీవర్స్ బ్లూరే ప్లేయర్స్ లేదంటే మన హై ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైనా కానీ ఎక్స్ఎల్ఆర్ కోర్స్ సబ్ ఊఫర్స్కి స్పీకర్స్ కూడా ఉంటుంది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ బోర్డ్ అనేది ఈ నెగిటివ్ టర్మినల్స్లో వచ్చి మనకు వచ్చినటువంటి ఫేజ్ చేంజ్ చేసుకొని వచ్చిన సిగ్నల్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఒరిజినల్ సిగ్నల్ మన పాజిటివ్ టర్మినల్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ సిగ్నల్ యొక్క నాయిస్ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది పాజిటివ్ టర్మినల్లో ఒక సిగ్నల్ ఉంది నెగిటివ్ టర్మినల్లో ఒక సిగ్నల్ ఉంది రెండు సిగ్నల్స్ కలిసి టూ సిగ్నల్స్ స్ట్రెంగ్త్తో ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్తో ఎక్కువ క్లారిటీని మనం అక్కడ క్యారీ చేస్తుంది క్లారిటీ ఎక్కువ అంటే సేమ్ క్లారిటీనే స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా అక్కడ అవుట్పుట్లోకి వెళ్తుంది దానివల్ల మనకి నాయిస్ అనేది జీరో పర్సెంట్ అవుతుంది జీరో పర్సెంట్ నాయి నాయిస్ అంట జీరో పర్సెంట్ నాయిస్ అంటే ప్యూర్ క్లారిటీ అని సో ఇది బ్యాలెన్స్డ్ క్యాటగిరీ ఈ బ్యాలెన్స్డ్ కేటగిరీ ఆర్సీఐ ఫ్యామిలీ ఉన్న డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ కేటగిరీ లేకు కూడా దీన్ని మనం అప్లికబుల్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్లో కూడా ఈ విధంగానే జరుగుతుంది కాకపోతే డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్లో మనం వాడే కేబుల్స్ అనేది కొంచెం కాస్ట్లీగా వాడాలి సరే అంత బాగుంది బాగానే విన్నాము ఇంతకీ కాస్ట్లీ కేబుల్స్ మేళ చీప్ కేబుల్స్ మేళ అని క్వశ్చన్ చాలామందికి వస్తుంది నేనైతే ఏం రిఫర్ చేస్తానంటే కాస్ట్లీ కేబుల్సే మేలు ఎందుకంటే మనం మనకు ఉన్నటువంటి ఏవి రిసీవర్స్ కానీ ఏదైనా హై అండ్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఆర్సీఏ కేబుల్సే వాడతాం ఈ ఆర్సీఏ కేబుల్స్లో వాళ్ళు లేయర్ బై లేయర్స్ అండ్ మెష్ బై మెష్ అనేటువంటిది కొంచెం కాస్ట
XLR cable and the cheap XLR cable do not put coach down the market to one problem only. Kani RCA cables from Matraman problem only. Mir video quad RCA cables cani, audio quad RCA cables cani. Okay, well, make active subwoofer sunday than good RCA cable water. Akada Miru Yeno well bit condor gada, Yemotundi, seven hundred or like eight hundred or bit of cable this kind of key. Oxar output me till soon gada. So high end equipment cable and high end cables conundi. If you don't want to afford it, if you don't want to afford it, So, this is the basic thing. audio ports and audio clarity information. If you want to ask a subscriber, I have a question. I have a home theater in TV. I have a home theater in red and white cable. I have 3.5 mm jack. I have a 5.1 audio output. I have a 5.1 Dolby sound and I have a DTS sound. I have a 2 channels in the TV. I have a clear explanation. 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 Red and white. Red and right side, white and left side. Mir kana jaise import 3.5 mm port. Yeh round port lo five channels audio ani the travel abad. Mir kana jaise inputs two ek abati. Mir 5.1 gado, 10.1 gado, 11.1 onna kora make two channels audio ani osni. Miru ilan scenario slo optical port use cheindi. Un kante mir ekaro na twenty normal basic 5.1 ani the optical lo ne travel osni. Yeh two pins connector lo meku khao. Okwele mir sabu friend kala five pins untai. Ilage White red connections ना यानी कि अलावा मेरे five pins five connections इससे आपको five point one नोस देंगे इन दोनों टाइप के low end equipment बस इधर मेरे ऊपर ऊपर तो ना हम बोलता thank you so मेरे को ना वीडियो का नहीं नेचर पिन का नहीं नचते मेरे ना वीडियो ने like चाहिए एंडी मेरे ना support चाहिए आलान कुंडे just subscribe चाहिए एंडी इनका मेरे ना कहते हैं ना help चाहिए आलान कुंडे मैं देखने चाहिए ना एम एक्सपेक्ट जस्ट ना आंटे जस्ट मैं फ्रेंड्स लोग आने मैं फैमिली मेंबर्स लोग आने ना वीडियोस हेल्पफुल आउट आई वाल लग आने मेक लग आने अन्य निपस्ते जस्ट ओके शेयर चाहिए ना चैनल बोलने चाहिए रेफर चाहिए ना चाल अंतर उन्हें चाहिए हेल्प ना करने के मुद्दे थैंक्स फॉर 